चरत्र फैन <laughs> 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 फोटो दी इधर डैरेक्टर इधर डीओपील इधर हीरोन अंतर फैंटीलोपील चालेजिंग ओके इधर कल से मतलब अंतर हम्म अंडे मरे अनुकोण मारो ये ला सुजित नो नो नेक्स्ट संदीप रेड्डी घर तो प्लान ये दो चाहिए बहुत ना हो काबट्टे आल ने दो मेरे पे चल अंजे पे संदीप उसी दिन तन पेरल दिस कुन्ना हो इधले तबारी कंटेंट लो पैन इंडिया जिन्माल देश नारो में गेंद का वध कहनी यार एक रचू से नहीं नहीं म फील फिर <laughs> 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 मरी <laughs> 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 
కిరణ బోహరం కాదు మనది కాదు ద బిగ్గెస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏదో వేసారు మీరు నేనేం చేసిన బిగ్గెస్ట్ స్టేట్మెంట్ పాన్ ఇండియా సినిమాలకి కంటెంట్ ఉంటేనే సరిపోద్ది దాని గురించి మీ సోషల్ మీడియాలో కూడా మంచి సపోర్ట్ ఇస్తున్నట్టు తెలిసింది మాకు ఏంటి అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి అంటే పాన్ ఇండియా అనే సినిమా కదా సినిమాకి ఇప్పుడున్న రోజుల్లో కంటెంట్ ఉంటేనే కదా అన్న కంటెంట్ లేకపోతే ఎవరు తీసినా చూడట్లేదు కదా నువ్వు చూస్తావు మామూలుగా నేను లేదు కదా కంటెంట్ ఉంటాయి కంటెంట్ ఉంటేనే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం సినిమా ఎవరు చూడాలన్నా కంటెంట్ ఉండాలి సో ఈ కంటెంట్ ఎందుకో కొత్తగా తీసాం కదా ఈ పాయింట్ ఎంతవరకు ఎవరు చూపిలేదు చెప్పలేదు కదా సో ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్కి యూనివర్సల్ పాయింట్ అదేమి ఒక్క ఒకరికి సంబంధించిన పాయింట్ కాదు మనం చెప్పేది సో యూనివర్సల్ పాయింట్ కాబట్టి అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ చాలా కొత్తగా తీసాము అందరికి రీచ్ ఉంటుంది తీసుకున్నారు అనిపించట్లేదా కొత్త పాయింట్ తీసుకున్నా పాన్ ఇండియా అని కానీ కొత్త పాయింట్ అని కానీ రిస్క్ ఏముంది సాత్విక్ ఏం లేదు ఖచ్చితంగా మంచి పాయింట్ ఒకవేళ ఏదైనా నేను ఏమన్నా కమర్షియల్ సినిమానో ఇంకోటి ఏదైనా తీస్తే ఓకే యాక్సెప్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనుకోవచ్చు కానీ ఒక కొత్త పాయింట్ క్రేజీగా ఒక కొత్త మేకింగ్తో చెప్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరు చూసి అప్రిషియేట్ చేస్తారు మనం చూస్తాంగా మలయాళం సినిమాలు అవి వచ్చినప్పుడు కొత్త పాయింట్ వచ్చినప్పుడు చాలా నేను వేరే మలయాళం సినిమాలు చూస్తాను మీరు చూడరు రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ దివాళి అసలు ఏ సినిమాలు వస్తున్నాయో అప్పుడు మీకు ఐడియా ఉందా ఐడియా ఉంది మేడం మరి అంత కంటెంట్ ఉంటుంది అంటారు మరి అది ఏంటి అసలు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ముప్పై ఒకటో తారీఖుకి ఖచ్చితంగా సినిమా బాగుంటుంది పండగ కదా ఫైవ్ డేస్ హాలిడేస్ వచ్చాయి ఈసారి మనం క్యాజువల్గా మామూలుగా ఫైవ్ డేస్ హాలిడేస్ అంటే మనకున్న ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా కదా ఫ్యామిలీ అందరం కలిసినప్పుడు ఒకరోజు పండగ చేసుకున్నా సో మూడు సినిమాలు బాగున్నా మూడు సినిమాలు చూస్తారు బట్ మనం ఈసారి చాలా కొత్తగా తీసాం కంటెంట్ వైజ్ గా అనేది ఫ్యామిలీ అందరూ వెళ్ళి చూడొచ్చు ఈ సినిమా పెద్ద పెద్ద పాన్ ఇండియా సినిమాలు కూడా రిలీజ్ అవుతున్నాయండి అదని సినిమాలకు ఉండేది ఆ సినిమాకు ఉంటుంది మన సినిమా కిరణపురం గారు చెప్పండి సతి గారు పర్లేదు చెప్పండి నైన్టీన్ సెవెంటీస్ బ్యాక్ డ్రాప్ స్టోరీ అనుకుంటా కదా మొత్తం సెట్లకి గిట్లు కూడా మంచిగానే ఖర్చు పెట్టి ఉంటారు అయ్యో మా ప్రొడ్యూసర్ గారు గోపాల కృష్ణ గారు చాలా ఖర్చు పెట్టారు ఎలా పెట్టారు ఎలా ఎలా పెట్టారు ఆయన కంటెంట్ నచ్చి అంతేనా ఉంటుంది అని చెప్పి మనల్ని నమ్మి పెట్టారు కాదు రీసెంట్గా మ్యారేజ్ అయినట్టు ఉంది కదా తెలుస్తుంది కళ తెలుస్తుంది సిగ్గు తెలుస్తుంది అది ఎవరికి చెప్పకుండా చేసేసుకున్నారు ఏంటి అసలు ఎవరికి చెప్పకుండా ఏం లేదు బంధువులకి అందరికి చెప్పి ఫ్రెండ్స్ బంధువుల మధ్యలో చేసుకున్నా అభిమానులకి చెప్పారా అభిమానులకి అందరికి చెప్పి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు పాపం అందరిని పిలిస్తే అందరిని బాగా చూసుకోవాలి బాగా రీచ్ చేయాలి అంత ఇప్పుడు మన వల్ల అవుతుందా అవదా అని చెప్పి ఊరికి బంధువుల మధ్యలో వెళ్ళి అలా ఎక్కువ హడావిలు లేకుండా చాలా సింపుల్గా చేసుకున్నాం అంటే అందరికీ హీరోలకి పెళ్లి సెంటిమెంట్ లాగా మీకు కూడా పెళ్లి సెంటిమెంట్ వర్కౌట్ అవుద్ది అనుకుంటున్నారా అవ్వాలి అంటున్నారు అందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫస్ట్ పెళ్ళి పెళ్ళి అయిన తర్వాత కలిసి వస్తుంది లెక్క అని కలిసి రావాలి థర్టీ ఫస్ట్ దివాళి మీరు నాకు మంచి హిట్ ఇస్తే అప్పర్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అంతేనా అంతే అంటే నార్మల్గా అంటే రెండు నెలలకు సినిమా వచ్చేది మంది రెండు నెలలు కాదు లేదు మూడు నెలలు అనే వాళ్ళు అందరూ నువ్వు మళ్ళీ ఇంకో నెలలు తగ్గించద్దు అంతేలేండి రెండు నెలలుగా అనిపించేవాళ్ళేండి మాకు ఎప్పుడు చెప్పి రెండు నెలలు తెలియదు ఎవరు ఏదో మేమే వేస్తే దాన్ని చూసుకొని మనం అది ఫాలో అయిపోవడం అంతే అంటే ఎక్కువ నేను సోషల్ మీడియాలో చూసాను అందుకే చెప్పాను ఎవరో ఏదో వేస్తారు మనం దాన్ని నిజం అనుకుంటాం ఇప్పుడు ఏంటి గ్యాప్ అసలు ఈ గ్యాప్ ఏంటి కొంచెం అదే అప్పుడు చేసాను సార్ మీకు మూడు సినిమాలు ఏటీ మూడు అదే ఏటీ ఎప్పుడు అప్పుడు సైన్ చేశాను టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్లో చేయాల్సిందే సినిమాలు కంప్లీట్ చేశాను కొంచెం మంచిగా మీరు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని హెల్దీ క్రిటిసిజంని యాక్సెప్ట్ చేసి ఇంకా ఏదో చేయాలి కొత్తగా చేయాలని చెప్పి మేక్ ఓవర్ అయ్యి ఒక కొత్త కంటెంట్తో ఫ్రెష్గా వద్దాం టైం తీసుకున్నాం టీజర్లు ట్రైలర్లు సాంగ్స్ చూస్తుంటే పాత బ్యాక్ లాగులు క్లియర్ చేసేలానే అనిపిస్తుంది నాకైతే మంచి మాట ఉన్నా ఆ బ్యాక్ లాగ్స్ క్లియర్ అయిపోవాలి పాస్ అవ్వాలి నా పర్సనల్ క్వశ్చన్ చెప్తా మీకు నార్మల్గా మీ సినిమాల్లో నాయన దీని అమ్మ ఇది ఎందుకు చేశాను రా బాబు అనే సినిమా ఉందా వచ్చి పేరు వద్దులే ఉందా ఎన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి రెండు రెండు సినిమాలు పర్సనల్గా సరే రీసెంట్ టైమ్స్లో మీరు చూసిన సినిమాల్లో ఎందుకు వెళ్ళారు బాబు థియేటర్కి ఎందుకు చూసారా రెండు రెండు గంటలు బొక్క అనే సినిమా ఉందా రీసెంట్ టైమ్స్లో ఈ నెల రెండు నెలలు అదేం లేదు అంటే ఊరికేలా చెప్తున్నాను కదా అని సార్ థియేటర్కి వెళ్తే ప్రశాంతం కూర్చొని కాసేపు ఉంటాను
మాస్క్ పెట్టుకుని వెళ్తా క్యాప్ మాస్క్ పెట్టుకుని అంటే గుర్తుపెట్టిన ప్రాబ్లం ఉంది హ్యాపీ నో ప్రాబ్లం అంటే అంత క్రౌడ్ సరదాగా ఓకే సరదాగా ఫొటోస్ దిగడం అది ఇది ఓకే బట్ మోస్ట్లీ క్యాప్ మాస్క్ పెట్టుకుని వెళ్తాను ఎవరికి కనపడకుండా కొంచెం లేట్గా వెళ్ళి తొందరగా వచ్చేస్తాను అంతేనా మాస్ ఫీల్ మాత్రం ఎంజాయ్ చేస్తారు మల్టీప్లెక్స్ మన గానం అంటారు కొంచెం మాస్ థియేటర్ ప్రాపర్గా క్రౌడ్లో కూర్చొని చూస్తే ఎంజాయ్ చేస్తారు ఫస్ట్ టైం మీ సినిమా మీరు చూసినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు చాలా హ్యాపీ ఆ మూమెంట్ కోసం కదా ఎన్ని జాబ్ వదిలేసి అంత వచ్చి ఫస్ట్ నాకు సినిమా కన్నా గోడ మీద మన పోస్టర్ చూసుకోవాలన్నది ఎక్కువ ఉండే మా ఊర్లో రాయచిట్లో ఒక బస్ స్టాండ్ దగ్గర వెళ్తుంటే మొత్తం సాయి గౌతమ్ ప్రసాద్ అని అన్ని పోస్టర్లన్నీ కలిపింటారు అనమాట మన పోస్టర్ ఏదో రోజు ఇక్కడ వస్తుందా అని ఒక చిన్నది ఉండే ఆ పోస్టర్ చూసినప్పుడే మంచి హై దెన్ సినిమా చూసినప్పుడు నవంబర్ నవంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ చాలు అయిపోయింది ఇంకా ఇంకా తర్వాత అంతా బోనస్ అనుకున్నా అది అయిపోయింది అన్నట్టు వెరీ హ్యాపీ మరి రీసెంట్ గా వచ్చిన దేవరాజ సినిమా చూసారా ఏదో చూసా ఫ్యాన్ షోకి వెళ్ళిపోయా మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ షో థియేటర్ ఇప్పుడు నార్మల్ గా నేను నార్మల్ బయటికి వెళ్తా అన్న నాతో దిగుతారు మరి మీతో ఇంకా గట్టిగా ఉంటది కదా జనాలు మాస్క్ పెట్టుకుని క్యాప్ పెట్టుకుని వెళ్తే పెద్ద ఏమి అనిపించదు ఎలా అనిపించింది దేవరాజ సినిమా ఏ అనిపించింది ఆయన చేసా ఇంకేం చూసారు ఇంటర్వెల్ దేవరా ఇంటర్వెల్ ఫైట్ అది తిరిగింది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇంటర్వెల్ మూన్ ఫుల్ మూన్ అన్నాడు ముందు నుంచే చెప్తుండే వాళ్ళు ఫైట్ ఇంటర్వెల్ చాలా బాగుంటది అది ఇదని ఇంటర్వెల్ ఫైట్ అది తిరిగింది అనిరుద్ గారు బీజం కి అందరినీ చంపి ఆయన అలా కడుగుతూ ఉంటే అరి కా సినిమాకి అనిరుద్ గారిని పెట్టొచ్చుగా బీజం అంతే ఇంకా మన బడ్జెట్స్ అవి ఇవి వేరు ఫ్యూచర్ లో చేద్దాం ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా బాగా కొట్టే పేరు ఏంటి శ్యామ్ శ్యామ్ గారు శ్యామ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టెక్నీషియన్ మీరు ఈ సినిమాతో విల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇట్ ఖైదీ మనందరికీ ఫేవరెట్ అంటే చాలా సార్లు చూసాం పర్టిక్యులర్ గా ఈ సినిమా మీకు నేను అందరికీ చెప్తున్నాను ఈ సినిమా థియేటర్ లో కూర్చోండి ఆయన ఇచ్చిన సౌండ్ క్రేజీ మళ్ళీ మళ్ళీ సౌండ్ కోసం వెళ్తారు ఈ సినిమాకి ఊరికే చెప్పట్లేదు నాకు ఆ ఫీలింగ్ నాకు గట్ ఫీలింగ్ ఉంది ఈ సినిమా సౌండ్ అద్దిరిపోయింది రా ఆర్ఆర్ మళ్ళీ అని చెప్పి శ్యామ్ సేజ్ గారు అంత బాగా ఇచ్చారు సో ఇంకేం సినిమాలు చూసారు సత్యం సుందరం సత్యం సుందరం కార్తీక్ గారు కార్తీక్ గారు చాలా బాగా అనిపించింది పర్సనల్లీ నేను నాకు అలా ఇష్టం నేను అలా ఎలా వెళ్ళి ప్రాపర్గా కూర్చొని అలా ఊర్లో అలా కూర్చొని నా క్యారెక్టర్ అది నేను అలా ఎంజాయ్ చేస్తాను బాగా ఆ సినిమా చాలా బాగా అనిపించింది అలాంటి చేయాలని కూడా ఇష్టం నాకు దగ్గరలో చేయాలి మీ యాక్షన్లు ఇది కొంచెం రీసెంట్గా వచ్చిన సినిమాల్లో ఇది నేను చేస్తుంటే బాగుండరా సత్యం సుందరం సత్యం సుందరం కార్తీ అన్న రోజు అసలు నేను ఇంకా యాజ్ ఎ పర్సన్ నేను అది బాగా ఎంజాయ్ చేసాం అని చేసింది బాగా కనెక్ట్ అయింది అనమాట మీకు కనెక్ట్ అయింది నేను చేస్తా ఫ్యూచర్లో దగ్గరలో చెప్తాను అవునా ఏ గోళ లేకనా అలా ప్రశాంతంగా ఇందాక ఇది కూడా డిన్నర్ చేసేటప్పుడు కూడా చూడు మా వాళ్ళతో అనుకుంటాం కదా ఏ ఏమీ టెన్షన్లో ఇలా ఇది హ్యాపీగా వెళ్ళి ఊరు మధ్యలో అలా కూర్చొని కొన్ని కట్ బజ్జీలు వేయించుకొని అలా కూర్చొని తింటూ ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది చెప్తాం అంతేలే మనోడు ఎవడో ఉంటాడు మన లోకల్ ఫ్రెండ్ అక్కడ మన కోసం ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్కరికి నాకు తెలిసి మన కోసం ఒక ఊర్లో కూడా ఉంటాడు ఒక లోకల్ ఫ్రెండ్ ఏదో ఒక రోజు మనం ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఏ జాబ్ చేస్తున్నా తిరిగి వెళ్తే టౌన్లో మనల్ని బస్ స్టాండ్లో రిసీవ్ చేసుకొని రామామా అని చెప్పి ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేసే ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటాడు కదా వాటితో కూర్చొని అలా సిట్టింగ్ వేసి ఏంట్రా కబుర్లు అని మన ఊరు కబుర్లు ఏంటని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాయి ఎవరండి మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు ఊర్లో ఊర్లో నా రాయచోటికి వెళ్ళగానే కర్ణాకర్ ఉంటాడు ఈ మధ్య వాడి గురించి రెండు మూడు సార్లు ఎక్కువ చెప్తున్నా వాడు ఇంక అసలు దంపేస్తున్నాను నన్ను వాడి గురించి అంటే నెక్స్ట్ డూయింగ్ వన్ మూవీ అబౌట్ హిమ్ ఏంటండి కర్ణాకర్ అని అంత మంచి క్యారెక్టర్ మంచి క్యారెక్టర్ మంచి క్యారెక్టర్ అంటే వాడి లైఫ్ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది మన మనందరికీ ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటాడు అలాంటి వాడి గురించి చెప్దామని అనిపించింది చాలా జెన్యున్గా చెప్దామని అనిపించింది అందుకని తీద్దామని బట్ సత్యం సుందరం చూసారు కదా క్యారెక్టర్ వేసిన ఒకటి లైఫ్ అది కర్ణాకర్ టైటిల్ కర్ణాకర్ కర్ణాకర్ మరి మీ పేరు ఏముంటుంది కర్ణాకర్ నేనే ఇంకా పక్కన నేను చేస్తా కిరణ్ గా పెట్టుకుని నా పేరు అంటారా కా సినిమాలు ఐటమ్ సాంగ్ అంటే ఐటమ్ సాంగ్ ఐటమ్ సాంగ్ లేదా మరి నెక్స్ట్ సినిమాలు పెడతాం మాకాడ మా కుర్రాళ్ళకి అదే కోరుకుంటామండి మేము చిన్న చిన్న ప్రాణులం మేము
Thank you, sir.